二月一号，美国智库美国国际战略研究中心 （CSIS） 也指出，若特朗普重返白宫，对于在奉行孤立主义的美国总统领导下，跨大西洋关系将受何影响？欧洲国家对此有所疑虑。在这种情况下，欧洲国家、日本和韩国等美国传统盟友都开始尝试和特朗普进行接触。当然，站在拜登角度有点不高兴了，但是呢，因为两党下注，过去这种惯例挺多，所以不至于影响他与那个盟友的关系。但是现在这个状况呢是比较极端。这个我记得那个一六年呢、啊，他当选总统的时候，他是第四十五任嘛，然后就有美国学者讲。哎，说那个美国总统分两类，哎，那那那前面四十四个是一类，哎，特朗普是单独的一类，呵呵他不守美国政治的很多规矩，所以就是带来了很多不确定，你知道吧？就让外部世界，尤其是他的朋友无所适从。其实历史上，民主党和共和党在重大外交政策问题上的分歧很小，也就是所谓的政治不过海。然而这十年却并非如此。二零一七年上任第一天，特朗普就退出了跨太平洋伙伴关系贸易协定。随后的几周，关于建立欧洲同等贸易协定以及其他自由贸易协定的讨论也被迫结束。特朗普利用一九七四年贸易法第三零幺条，赋予行政部门的单边权利，对价值三千亿美元的中国进口商品征收百分之二十五的关税。正如特朗普政府的贸易谈判代表、上述问题的首席顾问罗伯特·莱特希泽在其最近出版的《没有贸易是免费的》一书中所解释的那样，特朗普的第二个任期将更加大胆。近期，欧盟委员会还专门向欧盟国家发出预警，提醒他们不要忘记特朗普对欧洲的态度。在当前的竞选中，特朗普自称为“关税侠”。他承诺对所有国家的进口商品普遍征收百分之十的关税，并表示拜登政府与亚太国家谈判达成的合作协定印太经济框架将在第一天就胎死腹中。在这种情况下，德国国防部长皮斯托留斯日前就在支持乌克兰问题上强调了谨慎行事，并提出了独立于美国的国防需求。观察指出，不同于之前追随美国的态度，这一表态不仅凸显了对特朗普时代的担忧，更是对国际政治版图的重新认知，使他们不得不在国家安全与援助政策之间寻找平衡。你这个政策啊，四年一换，那就是大换，这国家信誉是有问题的。很多美国盟友对美国态度，大概就是可以用这个词来理解，无奈。连夺两个风向标州，特朗普已提前锁定党内提名。美国盟友两面下注，为特朗普提前布局，能有多大操作空间？拜登面对老对手，还会如何出招？你这个政策啊，四年一换，那就是大换，这国家信誉是有问题的。很多美国盟友对美国态度，大概就是可以用这个词来理解：无奈。特朗普的一个策略，更多的是一个要价。这样的话，呃，这个北，这个欧洲国家和北约这个。更多的跟那个美国是一个需要进行一个谈判，然后相互相互要提出他们自己的要求。美约旦基地被袭，拜登下令展开大规模空袭，中东局势将产生什么新变化？特朗普指责拜登软弱无能，中东因素又会如何在美国大选中发酵？给中东地区灭火，或者让中东的紧张局势降温，是美国的一个很重要的战略目标。但它不是唯一的战略目标，甚至不是最重要的战略目标。就是选民对他们的要求，就是说，我推选你出来不是为这个美国做伟大的这个外交决策决定，而是代表我们中的利益。就从这个角度来说，对拜登的这个选情的影响可能不是特别大。北京外国语大学区域与全球治理高等研究院讲师、太和智库研究员陈征，中国社会科学院美国研究所助理研究员傅随新，上海社科院国际问题研究所副研究员唐慧云现场激辩，决胜制高点正在播出。有观察者指出，美国持续军援乌克兰、以色列，带动美国各大军火商业绩飙升，订单创下新高。所以想请教一下唐女士，您觉得美国这副吃相还能够当好领导吗
呃，我觉得从美国国内政治来说，这个军工复合体作为一个利益集团，对美国政治、美国外交的游说力量是比较大的。所以说，大家就看到这个美国动不动就是以维护这个美式的人权和民主作为理由，对其他国家进行发动战争。因为他之所以发动战争，是因为国内这个军火双就是大赚这个呃战争横财嘛。所以说，呃。这美国这种做法是严重呃破坏他这个国家形象的。我记得我之前是在美国留学的时候，就是一个国际关系专业的这个美国人，他就认为就是呃，特别是九幺幺之后美国发动的这个呃中东战争，他就很直白的和我说，现在全世界人民都不喜欢我们，就是就是美国人也是认识到这一点，就是呃吃相难看、嗯。应该说特朗普呢，离再次当选总统还早着呢，但是呢，很多国家现在。恐怕不得不对特朗普有可能卷土重来做些准备，也就是说呢，要两头下注。但是有的时候，我甚至替他们想想，我觉得他们这两头下注都没法下注。你怎么给特朗普这边下注呢？特朗普上来如果真的退出北约了，北约那些盟友，欧洲那些盟友，他怎么办呢？他怎么应对这种局面呢？我觉得这可能性也是非常小的，因为呃，国美国国内还有很多反对的意见，所以说它存在一个制衡。呃，所以说我觉得美呃特朗普的一个策略更多的是一个要价，这样的话，呃，这个北、呃、这个欧洲国家和北约就要更多的跟那个美国是一个需要进行一个谈判，然后相互相互要提出他们自己的要求。就是实际上就是他们还是得做好多出血的这种准备吧。对对对。说到底，特朗普是一个商人，你得多交保护费嘛。对对对。呃，陈女士，您最近也是在研究美国总统身边的幕僚。那我们都知道，拜登和特朗普年纪都不小了。那么，通过您的研究，您认为拜登和特朗普的幕僚团队，呃，如何能够影响美国的呃这种外交政策的取向呢？呃，我们先从拜登说起吧。拜登身边的幕僚，我认为最重要的是现在的国家安全顾问 Jake Sullivan。他呢是在这个。在整个拜登团队中都是非常有影响力的这样一个这个冉冉升起的政治新星,星吧，甚至说他未来是有当美国总统的这样的一种呃可能性的。那么呃 ，Jake Sullivan 对于拜登的外交政策的贡献，不仅仅在于帮他处理这样一些呃地缘政治的事务，还在于他注入了一种新的思想，就是他认为美国需要一个新的政治经济学去呃。参参与和中国的这样一个大国竞争，所以你看去年出台的拜登的这个经济学，那个拜登经济学其实主要的操刀人是 Jake Sullivan， 他的他的关注的领域已经从所谓的安全问题延伸到了经济领域了。在未来，只要民主党上台，他就是我们绝对不能回避的一个很关键的人物。而且是民主党的可能一个一个真正的这个大脑啊，然后特朗普的团队呢就比较有意思了，因为特朗普他其实他对于自己的外交和安全团队的要求是什么？是忠诚，他不需要智囊来影响他做决策，他是需要有执行力的。所以你看那个特朗普跟他合作过的前国务卿蒂勒森啊，还有前国国家安全顾问叫麦克马斯特呀。以及这个博尔顿呢、啊，都被他炒了，所以现在能够影响特朗普做外交决策的人还没有出现。他的这个外交决策是出于他本人对于这个国际形势一个判断。但是他的团队里面有一个人，我认为未来可能会很有影响力，就是就是这个我们说呃中文译名叫伯明，他呢是参与了二零一七年的国家安全战略的这个呃呃撰稿的。这个人呢很有可能哈、啊、在未来如果是。Mega 派上了啊！我不仅限于特朗普，可能 Mega 派上的话，他都有可能会有很大的影响力。欢迎回到《决胜之高点》，我是克奇。最近呢，刚刚在曼谷与王毅进行了深度会谈的沙利文，回国之后坦言，美国已经意识到。几十年来，为塑造或者改变中国所做出的努力，无论是明着还是暗里，都没有成功。在可以预见的未来，中国将会成为世界舞台上一个重要的角色。因此，美中必须在竞争之中找到共存之道。嗯、我们其实并不对美国抱有幻想，但是当沙利文做出这样的一种表态的时候，是否意味着美国方面是不是
，呃，也会有一些变化调整。傅先生怎么看？民主党已经承认这个中国是有实力这个现实了，所以说他就必须做出一些调整。但是共和党这方面，我觉得他可能还没有认识到这个现实，所以如果特朗普上台，他可能还会折腾一番。但是我想再过折腾几年的话，我觉得。共和党这方面也会认识到这个现实，所以说以后说不定共和党方面也必须进行一些调整，也许他们会达成一个新的共对华共识。我认为他最近的这个一系列的放风，包括上周他这个在布鲁金斯学会的这个再一次重申了美国的对华关系，都是再一次向全世界发出一个清晰的信号，就是美国未来对中国的战略是恒定的，就是。会激烈的竞争，但是要保证不出现呃这个不可测的或者说是灾难性的结局，就是说还是管控这个风险。